Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar hari ini anak-anak Bertemu kembali dengan Bu Iswatun Hasana Di kelas 3 Anak-anak sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita membacakan tawasul kepada kanjeng Nabi Muhammad Berserta keluarga dan para sahabat Ila hadiratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa azwajihi wa dhuryatihi Sayyul lahumul al-fatihah A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amda alihim Ghairil maudubi alihim waladda setelah itu doa mencari ilmu Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidna ilman Warzukna fahma Waja'alna min ibadika salihin Amin amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Alhamdulillah anak-anakku Nah hari ini kita akan belajar tematik kelas 3 tema 2 sub tema 2 Dengan judul manfaat hewan di sekitar Oleh Ibu Iswatun Hasana Nah pada tujuan pembelajaran kita kali ini Yang pertama adalah pada pelajaran bahasa Indonesia yaitu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, visual dengan tujuan kesenangan. Nah, pada pelajaran PKN menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Kemudian matematika menjelaskan sifat operasional hitung pada bilangan cacah. Nah, oke. Okay. Pada pembelajaran PPKN yaitu mengamalkan Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, simbolnya apa, Nana? Yaitu simbolnya memakai rantai. Pada kandungan pengamalan Pancasila sila kedua ini lebih banyak kita tidak boleh membeda-bedakan manusia karena berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun pendidikan. Jadi kewajiban kita adalah memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya dan menyadari bahwa kita mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama. Nah, anak-anak dalam pembelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama mengamati sifat-sifat temanmu. Nah, tentunya ada dua sifat, yaitu sifat baik dan sifat tidak baik. Baiklah, kita akan mengamati dulu sifat yang baik, yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Sifat-sifat baik yang harus kita contoh, yang pertama, suka menolong. Saya kira sudah jelas ya. Kedua, tidak membeda-bedakan teman. Jadi di sini kita tidak diperbolehkan membeda-bedakan teman. Karena di hadapan Allah kita adalah sama. Kecuali ketakwaannya. Contoh yang paling mudah yang sering kita jumpai di kelas umpamanya. Kita tidak berteman dengan teman yang miskin, 
kita mengajak temannya yang kaya atau mungkin mempunyai temannya yang mempunyai baju yang baik baju yang bagus kita berteman dengan teman yang seperti itu seharusnya yang harus kita lakukan adalah merangkul semua tidak memilih-milih tidak membeda-bedakan teman yang miskin atau yang kaya jadi semuanya kita jadikan teman yang baik dalam pergaulan kita kemudian yang ketiga menghormati sifat orang lain dalam kehidupan sehari-hari Allah menciptakan sifat manusia yang berbeda ada yang baik, ada yang buruk sering kita menjumpai sifat dari teman kita yang baik atau yang kurang baik kita harus selalu menghormati sifat teman kita walaupun itu kurang baik nah, kemudian yang keempat peduli dan menyayangi sifat peduli ini harus kita terapkan sejak dini bagaimana rasa kepedulian kita bagaimana rasa kemanusiaan kita kepada teman yang membutuhkan kepada teman yang memerlukan bantuan dan harus ada perasaan menyayangi bahwa kita adalah bersaudara itu ya Nana kemudian yang kelima jujur dan ramah apa itu jujur? jujur adalah berkata apa adanya dan ramah selalu bertegur sapa menegur dengan sopan santun dan salam itu yang harus kita terapkan dalam pergaulan sehari-hari kemudian sifat yang lainnya kebalikan dari sifat baik adalah sifat tidak baik yang pertama adalah sombong apa itu sombong? sombong adalah merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya lebih ilmunya, lebih kekayaannya, lebih segala-galanya. Karena yang berhak mempunyai sifat lebih segala-galanya hanyalah oh, Allah, betul sekali. Hanya Allah yang mempunyai sifat segala-galanya. Yang bisa melebihi semuanya hanya Allah. Kita manusia tidak boleh sombong. Karena pada diri manusia banyak sekali kekurangannya. Oke, terus kemudian yang kedua, tidak peduli pada teman, ini merupakan sikap yang tidak baik ya anak-anak ya. Jadi acuh tak acuh ada temannya jatuh dibiarkan. Sudah biar aja, yang penting saya tidak jatuh. Suatu saat kamu jatuh pasti aku, kamu juga tidak diperdulikan sama temanmu. Makanya sifat peduli itu wajib kita terakan dari kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, keras kepala. Tidak mau menerima saran yang baik, tidak mau menerima nasihat yang baik dari orang lain, merasa benar sendiri, itu namanya keras kepala, itu juga tidak baik. Dalam pergaulan dimanapun itu tidak baik. Orang yang keras kepala pasti akan dijauhi, bagus, akan dijauhi teman, betul sekali. Kemudian yang keempat, tutur bahasanya tidak baik, tutur ini berhubungan dengan mulut. Jadi kata-katanya bahasanya tidak baik. Ini juga perlu kita jauhi ya anak ya. Jadi tutur bahasa yang tidak baik ini adalah sifat yang kita jauhi dan tidak baik yang tidak boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya yang paling sering kita dengar itu ketika kalian bermain dengan teman-temanmu, kamu panggil dengan temanmu dengan sebutan yang bukan namanya. Hei si kendut, hei si keceng. Nah itu tidak boleh ya anak-anak ya Seperti itu Jadi tutur itu merupakan Akhlak ya Akhlak kita Kemudian yang kelima Tidak punya pendirian Tidak punya pendirian juga demikian Jadi dia tidak punya Prinsip dalam hidupnya Umpamanya waktunya Sholat duhur Waktunya sholat duhur, temannya ngajak bermain, tidak usah nanti aja ditunda dulu sholat duhurnya, kita main dulu, itu namanya tidak punya pendirian. Jadi kamu harus punya pendirian bahwa setelah jam 12 ada adhan duhur memanggil, kamu lekas-lekas pulang membersihkan diri, ambil air wudhu, kemudian sholat. 
itu namanya anak yang punya pendirian tapi yang tidak punya pendirian adalah sifat yang tidak baik baiklah anak-anak kemudian ke pelajaran bahasa Indonesia nah kita sekarang belajar tentang dongeng apa itu dongeng? Dongeng adalah karya sastra lama berisi cerita luar biasa dan penuh hayalan fiksi yang oleh masyarakat dianggap sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Unsur dongeng pertama tema. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari cerita. Nah ini kemudian yang kedua latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, ruang, suasana pada saat terjadinya peristiwa. Nah, latar tempat itu latar waktu berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian latar suasana itu berhubungan dengan perasaan ya. Suasana perasaan kejadian peristiwa dalam dongeng itu kemudian kalau tempat itu adalah tempat kejadian ya Nana oke alur alur adalah urutan peristiwa urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan nah di sini biasanya merupakan rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin untuk, menggerak, untuk menggerakkan jalan cerita dari awal hingga akhir itu merupakan alur kemudian yang keempat adalah tokoh apakah tokoh itu? tokoh adalah para pelaku di dalam dongeng yang mengalami peristiwa dalam cerita Nah, tokoh ini biasanya mempunyai sikap, sifat, tingkah laku, dan watak tertentu. Makanya, yang terakhir, penulis memberikan satu, nah ini bentar, oh ya, ini satu arahan, yaitu amanah atau pesan. Amanah atau pesan adalah pesan moral yang ingin disampaikan kepada penulis kepada pembaca dongeng nah selanjutnya adalah fabel nah, apa sih fabel itu fabel adalah cerita yang mengisahkan kehidupan hewan dan menggunakan tokoh hewan di mana Hewan di sini bisa berperilaku seperti manusia. Jadi tokohnya adalah hewan. Contohnya pada halaman 55. Contoh fabel itu kucing, ayam jantan, dan tikus muda. Bagaimana kucing menjalankan perannya? Bagaimana ayam jantan menjalankan perannya? Dan bagaimana tikus tikus muda menjalankan perannya itu ada di platinum halaman 55 nanti anak-anakku harus membaca ya nah bagus kemudian selanjutnya adalah pelajaran matematika anak-anak pelajaran ini sudah pernah kita pelajari di kelas dulu kelas 2 dulu ya yaitu sifat pertukaran pada perkalian Perkalian adalah penjumlahan berulang menggunakan bilangan yang sama. Berdasarkan pertukaran pada perkalian, maka A kali B sama dengan B kali A. Itu rumus ya, anak-anak. Atau 3 kali 8 sama dengan 24. Dibalik 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, di bawahnya ini adalah menyelesaikan soal perkalian di bawah. Nah, di sini ada tiga tempat anak-anak. Ya, ada tiga tempat. Satu, dua, tiga. Isinya ada berapa? Nah, ini ada batu. Ada batu. Setiap tempat ini ada batunya berapa? Kita hitung sama-sama ya coba satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan 
Alhamdulillah anak-anak sekarang kita memasuki materi SBDP Nah anak-anak uh, pada materi ini kita akan belajar tentang dinamika pari Nah sebelum ke materi selanjutnya kita akan bahas dulu apa itu arti dari tari Tari adalah suatu gerakan yang mengandung unsur ungkapan tertentu yang mempunyai ekspresi dilakukan secara berirama. Nah, dalam unsur itu apa sih? Di sini ada unsur tari ada dua, yaitu satu unsur estetika. Estetika itu keindahan. Nah, unsur estetika yaitu unsur yang mengandung nilai-nilai keindahan dalam ragam gerak tari. Nah, jadi dalam sebuah tarian itu ada unsur keindahan bagaimana gerak kita terpadu sehingga orang melihatnya itu sangat indah dan sangat menikmati gerakan-gerakan dari yang kita tampilkan. Kemudian yang kedua adalah unsur ekspresi. Apa itu unsur ekspresi? Unsur ekspresi yaitu unsur yang mempunyai arti sebagai bentuk atau ungkapan penjiwaan ya atau penghayatan atas peran yang disampaikan penari. Jadi dua unsur ini bergabung menjadi satu. Pertama estetikanya, ini berhubungan dengan wiraga, gerak gerak badan, kemudian wirasa. Jadi kalau dalam ungkapan penjiwaan ini lebih banyak kepada wirasa perasaan yang dibawakan dari gerak badan kemudian diikuti dari ekspresi wajah dan penjiwaan penghayatan sehingga ketika orang melihat tampilan seseorang menari itu akan tertarik dan sangat menikmati tampilan itu itu ya anak ya nah di sini bu guru akan memberikan sebuah contoh yang bisa digunakan sebagai gerak tari yaitu dalam lagu burung Kutilang, di mana dalam burung kutilang itu menceritakan sebuah sosok-sosok uh, sosok binatang yang bernama burung kutilang, kemudian dia melakukan perannya dalam kehidupannya dia terbang ke sana kemari. Nah, nanti anak-anak dalam tugasnya menirukan gerakan terbang burung kutilang nanti ada ya gerakannya seperti itu nah ini menirukan gerakan burung terbang karangan ibu sud dengan birama 4 per 4 dengan kecepatan tempo andante 100 jadi seperti orang berjalan insya Allah anak-anak sudah paham ya bagaimana e, lagu dari burung kutilang itu ya salah satunya begini di buju pohon cemara burung kutilang nah seperti itu ya anak-anak ya nah, oke selanjutnya nah anak-anak Alhamdulillah materi yang kita berikan hari ini sudah selesai terus apa saja materi yang kita pelajari yang pertama adalah PKN yaitu pengamalan sila kedua tentang sifat baik dan sifat tidak baik dalam bahasa Indonesia tentang dongeng dan fabel dan pada pelajaran matematika tentang sifat pertukaran pada perkalian sedangkan SPDB tadi menyanyikan lagu burung kutilang anak-anak pesan bu guru kalian tetap semangat jaga sholat lima waktu kalian membantu orang tua itu wajib ya uh, jadi pembiasaan-pembiasaan seperti itu harus kita lakukan setiap hari ya sholat subuh kemudian mandi bersih-bersih diri kemudian setelah mandi sarapan pagi kemudian jam 7 kita menunggu tugas mengerjakan tugas dari bu guru setelah selesai mengerjakan tugas mengirim tugas setelah selesai membantu orang tua pesan bu guru jaga kesehatan dan selalu tetap berdoa kita selalu ikhtiar minta sama Allah akan diberi kemudahan kelapangan dalam mencari ilmu terus yang kedua anak-anak kita berdoa selalu kepada Allah minta agar uh, 
kondisi covid seperti ini bisa berlalu dari tanah air kita dan kita bisa bertatap muka dan kita bisa belajar bersama-sama itu ya sayang ya tetap semangat manut sama orang tua manut sama orang tua satu pesan bis sholatnya jangan sampai ditinggalkan ya nak karena kalian sudah besar kalian sudah kelas 3 pesannya bis seperti itu saya yakin kalian bisa kalian anak yang hebat kalian adalah anak yang soleh dan soliha ya nana alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai marilah kita tutup pembelajaran ini dengan pembacaan surat al asr bersama-sama bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr Illalladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqli wa tawasaw bis sabr Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Semoga bermanfaat bagi kita semua Amin, amin, ya rabbal alamin Sakhiri wallahul mu'afiq ila aqwa mitariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh